কেমন আছেন সবাই वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি সকলেই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরাও আল্লাহর অশেষ রহমতে অনেক ভালো আছি তো সকলেই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই দোয়াই করে আমি শালা শুরু করেছি আমার আজকের ব্লগ ব্লগটি শুরু করার আগে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই আমার সেই সকল বন্ধুদের প্রতি যারা ইতিমধ্যেই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করে যাচ্ছেন তো এই যে আমি আমার ছেলে আর আমার মামি শাশুড়ি আমরা যাচ্ছি বড় বোনের বাসায় তো এটা আমার চোদ্দই ফেব্রুয়ারির ব্লগ তো এই যে বড় বোনের বাসায় চলে এসেছে তো আপা রান্না করেছে আজকে চিংড়ি মাছ ভুনা আরও অনেক কিছুই রান্না করেছে আহার করেছে হলো পায়েস গরুর মাংস মুরগির মাংস যেগুলো আপনাদের সাথে ধীরে ধীরে শেয়ার করব তো চোদ্দই ফেব্রুয়ারিতে আমরা আসছি তার মানে এই নয় যে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি পালন করছি ভালোবাসা দিবস পালন করছি আসলে আমার ছোট বোন আমার ভাইয়ের বউ আমার মা সবাই আসছিল সেজন্যই আর কি আসা হয়েছে যে সবার সাথে দেখা হবে তো চোদ্দই ফেব্রুয়ারিটা আমরা আসলে পালন করি না চোদ্দই ফেব্রুয়ারি না শুধু ফাল্গুন বলুন বা পহেলা বৈশাখ বলুন এই সব দিবসগুলো আমরা বর্জন করে চলার চেষ্টা করি কারণ যেহেতু এগুলো আমাদের ইসলামে নিষিদ্ধ এই সব দিবস আমাদের ইসলামে পালন করা একেবারেই নিষিদ্ধ তো সেজন্য আমরা এগুলো মেনে চলার চেষ্টা করি আগে হয়তো যখন বসতাম না তখন এই দিবসগুলো পালন করতাম তখন অন্যরকম মানে ছোট ছিলাম আনন্দ হতো তো এখন আর ওই রকম মনে হয় না যখন এখন যেহেতু এখন ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছুই বুঝি জানি আর ফেসবুকে বা দেখা যায় যে ইউটিউবেও এসব নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা হয় তো সব কিছু জানার পরেও যদি আসলে এগুলো পালন করি তাহলে তাতে তো আরও বেশি পাপ হবে সেজন্য এগুলো বর্জন করার চেষ্টা করি তো আপনারাও এই সকল দিবসগুলো এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবেন যেহেতু আমরা মুসলমান আমাদের জন্য এই সকল দিবসগুলো না আমাদের জন্য নির্ধারিত কিছু অনুষ্ঠান আছে যেমন ঈদুল ফিতর ঈদুল আছা সবে কদর সবে বরাত তো আমরা আমাদের উৎসবগুলো আনন্দ উৎসব বলে এই সমস্ত দিনগুলাতেই খুঁজে নেব বাকি দিবসগুলো আমরা বর্জন করার চেষ্টা করব। তো এই যে আমরা সবাই মিলে খেতে বসে গেছি আসলে আমরা টেবিলে বসিনি ফ্লোরেই বসেছি কারণ টেবিলে বসলে সবাই একসাথে বসে খাওয়া যায় না আর সবাই একসাথে খেতে বসার কিন্তু মজাটাই আলাদা খুব ভালো লাগে যখন সবাই একসাথে বসে খাওয়া দাওয়া গল্প গুজব করা হয় তো আমার ছোট বোনও এসেছে আমার ছোট বোনের বাসা কিন্তু বড় আপার বাসার সাথেই আর আমার আমরা যে জায়গাটা কিনেছি ওটাও কিন্তু আমার বড় বোনের বাসার সাথেই তো আপনাদের সাথে অবশ্যই একদিন আমাদের জায়গায় গিয়ে জায়গাটা শেয়ার করব তো এই যে দেখুন আমার মামনে আমার ছোট বোনের মেয়ে আমার কলিজার টুকরা আর আমার ছেলে দুই ভাই বোন ঘুমে আছে তো ঘুমিয়ে থাকলে বাচ্চাদের আদর করতে খুবই ভালো লাগে কারণ নিষ্পাপ শিশুরা তো নিষ্পাপ ঘুমিয়ে থাকলে ওদের আরও নিষ্পাপ মনে হয় তোমার ছেলে ঘুমের মধ্যে আছে ঘুম থেকে উঠলেই আমি বাসায় চলে যাব আর আমি বেশিরভাগ বড় বোনের বাসায় বেড়াই বড় বোন আর আমার মার বাসায় আরও আত্মীয় স্বজন আছেন নানির বাসা আছে কালাদের বাসা আছে কিন্তু ওনাদের বাসায় যাওয়া হয় না যেহেতু আমার নানি নানা মামা কেউ বেঁচে নেই মামিরা মামি আছে খাল মামা তো ভাই আছে খালার আছে কিন্তু এখন আর সেরকমভাবে যাওয়া হয় না কোনো অকেশান ছাড়া তো বড় বোনের বাসায় বেশিরভাগ সময় আসি আপা দুলা ভাই সবসময় ডাকে আসার জন্য তো খাওয়া দাওয়া শেষ এখন বিকেল বেলা চলে আসলাম একটু ছাদে ঘুরতে তো যে দেখুন দূরে অনেক মানে লোকজন দেখা যাচ্ছে তো ওই বাড়িটা হচ্ছে ওনাদের মানে বাগান বাড়ির মতো ওনারা থাকে ঢাকায় তো যখন কোনো অকেশান থাকে তখন ওনারা এখানে এসে মজ মাস্তি আনন্দ করে আর এই যে ছাদের উপর থেকে এলাকার ভিউটা একটু দেখানোর চেষ্টা করছি আপনাদের তো এই এলাকাটা আমার খুব ভালো লাগে একেবারে নির্জন আর মানে একটা গ্রাম গ্রাম পরিবেশ যেহেতু চারিদিকে গাছপালা আর একটা শান্ত এলাকা মনে হয় তো আপনাদের বাসায় আসলে খুবই ভালো লাগে তো আল্লাহ যদি চান খুব শীঘ্রই আমরাও বাড়ি করব সবাই দোয়া করবেন আল্লাহ যেন আমাদের বাড়ি করার নিজের বাড়ি করার তৌফিক দান করে তো নিজের বাড়ি যদি কুড়ে ঘর হয় তারপরেও কিন্তু সেখানে অনেক সুখ অনেক শান্তি লাগে আশা করছি আমার আজকের ব্লগটা আপনাদের সকলের কাছে ভালো লাগবে যদি আমার আজকের ব্লগটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দিবেন 
আর কমেন্ট বক্সে কিন্তু কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না আর যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি যদি আমার ব্লগটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন এতে করে আমার পরবর্তী নতুন ভিডিও আপডেট করলে সাথে সাথে তার নোটিফিকেশন আপনাদের মোবাইলে পৌঁছে যাবে তো সূর্য ডুবতে বসেছে আর সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এসেছে তো এখন আমরা নিচে চলে যাব তো এই যে আপনাদের ছাদে যে গাছগুলো বোনা হয়েছে সেগুলো একটু আপনাদেরকে দেখাই এটা হচ্ছে কাঁঠাল গাছ আর এগুলো পুদিনা গাছ আর এই গাছটা হচ্ছে মেহেদি গাছ যেহেতু সামনে রমজান মাস চলে এসেছে তো পুদিনা পাতা দিয়ে মুড়ি মাখলে কিন্তু অনেক ভালো লাগে তো সেই জন্যই আবার রমজান মাস আসার আগে এই ছাদে এরকম পুদিনা গাছ বনে রাখে আর এটা কি ফুল গাছ আমার গাছটা আমি নাম জানি না ফুল ফুটেছে খুব সুন্দর লাগছে দেখতে তো এই যে নিচে চলে এসেছি এখন একটু হালকা নাস্তা করে তারপর বাসায় চলে যাব এই ক্রিম রোলগুলো দেখছেন এটা হচ্ছে অল টাইমের ক্রিম রোল ট্রাই করে দেখবেন খেতে ভীষণ মানে মজা লাগে তো এই ছিল আমার আজকের ব্লগ আশা করি আমার আজকের ব্লগটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আজকে কিন্তু এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ